La metà dei decessi femminili è causato da malattie cardiovascolari, il doppio di quelli causati da tumori e da altre patologie. Per informare le donne sul rischio e la prevenzione cardiovascolare, fino al 26 giugno l'ambulatorio mobile del progetto Prevenzione Possibile la salute al femminile girerà l'Italia per offrire consulti medici e fare una valutazione preliminare. Sull'ambulatorio mobile i medici effettueranno la misurazione del peso, del girovita, della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e del colesterolo, della saturazione di ossigeno e la misurazione della densità ossea. Tutte le informazioni sull'iniziativa e il calendario delle tappe del tour sono disponibili sul sito www.prevenzionepossibile.it Ormai da dieci anni che il gentil sesso ha sorpassato i maschietti sull'incidenza delle malattie cardio e cerebrovascolari. Quindi cosa vuol dire? Infarto ictus. E questo è un problema perché soprattutto le donne pensano di essere un po' esenti dalle malattie di cuore, si preoccupano di più di altre malattie, quelle oncologiche. In realtà muoiono molto di più di infarto ictus che non di malattie oncologiche. Proprio nel sesso femminile c'è una ridotta consapevolezza dei rischi connessi ai fattori di rischio cardiovascolare e del loro effetto che nella donna è più pronunciato che nell'uomo. E quindi c'è una sensazione non del tutto razionale di essere protetti, soprattutto durante ovviamente la vita fertile, dalla produzione ormonale. Ma questo non è del tutto vero perché è un prezzo che viene poi pagato successivamente. Prevenzione possibile è in realtà la prima tappa di un viaggio che Milan vuole intraprendere a fianco delle donne, con un grande messaggio, un messaggio importante, l'importanza della prevenzione. E quindi attraverso un tour di oltre 100 giorni su tutta l'Italia, che toccherà 30 città italiane, noi inviteremo le donne a prendersi cura un po' di sé, a fare uno screening gratuito sul nostro track per la prevenzione cardiovascolare e osteoporosi, perché sono due patologie che colpiscono maggiormente le donne rispetto agli uomini. In ospedale e nelle residenze sanitarie assistenziali un paziente su tre è malnutrito o a rischio di malnutrizione e ancora più grave un paziente oncologico su cinque muore di malnutrizione. Sono i dati riportati da una ricerca realizzata dal CERGAS dell'Università Bocconi di Milano, ricerca focalizzata in particolare sui supplementi nutrizionali orali, prodotti destinati alla prevenzione o al trattamento della malnutrizione. I supplementi nutrizionali orali sono ancora sottoutilizzati e soltanto in un caso su tre il loro utilizzo è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre il resto è a carico del paziente. Gli ultimi dati italiani ci dicono che nell'RSA, quindi nelle residenze sanitarie assistenziali, un paziente su tre è malnutrizione e per quanto riguarda un paziente che è riconosciuto come paziente con difficoltà nutrizionali che è il paziente oncologico, un paziente su cinque può morire di malnutrizione. In tutti questi pazienti deve essere effettuato uno screening in modo da valutare la situazione dello stato di nutrizione e poi ovviamente intervenire con una dieta adeguata eventualmente associata appunto a eh, alimenti a fini medici speciali che possano essere d'aiuto per recuperare lo stato nutrizionale. Eh, nutrizionale adeguato, perché uno stato nutrizionale adeguato significa un paziente che sta meglio, un paziente che risponde meglio alle cure e un paziente che va meno incontro al problema della disabilità. Un paziente malnutrito appropriatamente trattato costa di meno alla fine di un paziente malnutrito e non appropriatamente trattato, quindi l'alternativa è gestirlo. Il problema è se si debba gestire a carico del paziente o a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Oggi la gestione a carico dell'SSN c'è perché in ambito ospedaliero e in ambito territoriale, qualora il prodotto venga distribuito, c'è una gestione della terapia a livello pubblico, ma ovviamente questa situazione è estremamente, estremamente frammentata sul territorio. Quindi i dati per dire che questa è un'opportunità ci sono, l'importante è che questa opportunità venga e far sì che la malnutrizione diventi una delle tante priorità che il nostro SSN deve, deve avere. Si chiamano Skin Booster e oltre a essere prodotti di eccellenza per la prevenzione e il trattamento dei segni dell'invecchiamento cutaneo, rappresentano a tutti gli effetti una terapia per la pelle. Gli Skin Booster sono gel iniettabili a base di acido ialuronico utilizzati contro la secchezza marcata della pelle che colpisce i soggetti con dermatite atopica, ma hanno mostrato efficacia anche nel migliorare l'aspetto delle cicatrici d'acne e inoltre l'utilizzo di questi dispositivi è utile nelle donne in terapia antitumorale che determina una marcata secchezza soprattutto della cute del viso. Eh, il trattamento con acido ialuronico NASHA ad azione Skin Booster è un trattamento molto importante eh, che eh, esiste da anni ma che si è 
consolidato nella sua sicurezza ed efficacia dal punto di vista scientifico e che ci permette oggi di considerarlo una vera e propria skin therapy, cioè una terapia per la qualità della pelle che ci permette di migliorare, curare progressivamente in modo consolidato, quindi con un continuo miglioramento e amplificazione del risultato, sia i segni dell'invecchiamento cutaneo, quindi le microgrinze, la perdita di luminosità, di compattezza, il rilassamento cutaneo del viso, ma anche del collo, del dorso delle mani e del décolleté, ma che ci apre dei nuovi scenari per quelle che sono delle indicazioni ancora più specifiche anche in campo di patologia dermatologica. Questa tecnologia eh, utilizzata ormai da quasi 12 anni o più di 12 anni eh, ha dato dei risultati positivi senza nessun tipo di complicanza e quindi nel tempo ci siamo spinti a trattare situazioni diverse che non fossero soltanto il chrono aging ehm, ma anche situazioni come per esempio le cicatrici, le cicatrici atrofiche o le cicatrici da acne e questo devo dire che ci ha dato, eh, ci ha ripagato, diciamo, ecco, questo tipo di scommessa ci ha ripagato perché effettivamente ci siamo resi conto che è possibile ottenere dei risultati eh, clinici eh, assolutamente eh, gratificanti per i pazienti e per noi medici stessi. Si chiama Cenegermini, il principio attivo sviluppato da Don Pe per la cura della cheratite neurotrofica, una malattia rara e invalidante dell'occhio ad oggi orfana di trattamento. Somministrato in gocce in pazienti con cheratite neurotrofica moderato grave, questo collirio può aiutare a ripristinare i normali processi di guarigione dell'occhio e riparare il danno della cornea. Alla base del percorso di sviluppo di Cenegermin vi sono decenni di ricerca italiana a partire dagli studi di Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina. La cheratite neurotrofica è una malattia della cornea, dove la cornea non guarisce per un danno che noi abbiamo a livello del nervo trigemino legato a fenomeni legati all'occhio, oppure al diabete oppure a situazioni che comunque indeboliscono il nervo trigemino. Fino adesso non avevamo nessun farmaco che ci poteva contrastare questo problema legato, ripeto, a un danno del nervo trigemino. Oggi abbiamo la possibilità, grazie al nervo factor, di poter, ed è un collirio, poter risolvere questo problema. Questo collirio per i clinici, per gli oculisti, cambia moltissimo perché il la patologia neurotrofica della cornea è una patologia rara priva di trattamento. Sono occhi che possono eh, progredire e arrivare alla perforazione e spesso l'unica soluzione è chiudere l'occhio, quindi eh, salvare sì l'integrità ma a completo eh, scapito della vista. Questo colirio risolve questo problema, quindi una malattia rara priva di trattamento, quindi cosiddetta orfana, oggi ha un trattamento e questo è già il primo risultato incredibile. I pazienti italiani oggi hanno la possibilità di usufruire di un rimedio per una patologia che fino ad oggi non hanno potuto curare. Questo non solo ci rende orgogliosi ma ci eh, spinge a fare ancora di più e questo è sicuramente l'impegno che ci prendiamo, che ci sentiamo, infatti eh, vogliamo festeggiare la partenza e non l'arrivo, siamo convinti che questo sia solo un primo eh, pezzo importante del viaggio che l'NGF può fare. Oltre 800 i progetti di ricerca candidati in due anni, più di 2 milioni di euro stanziati in favore di giovani ricercatori under 40. Sono questi i numeri dietro al successo del premio Roche per la ricerca, il riconoscimento alla ricerca indipendente volto ad approfondire le nuove frontiere della medicina personalizzata. Gli otto vincitori del bando 2017 si sono aggiudicati fondi per progetti di ricerca in oncologia, neuroscienze e dematologia. La cerimonia di premiazione è stata anche l'occasione per presentare la terza edizione di Roche per la ricerca per il 2018, che è passata sotto la guida della neocostituita Fondazione Roche. Gli enti che vorranno presentare i propri progetti potranno caricarli direttamente sul sito www.rochepelaricerca.it fino al 30 giugno di quest'anno. In occasione dei 120 anni Roche ha creato la fondazione, una delle aree primarie di attività della fondazione Roche è il sostegno alla ricerca indipendente, per cui è sembrato una cosa molto logica e naturale che l'iniziativa del bando per la ricerca, che è proprio volto a sostenere la ricerca indipendente in Italia, entrasse sotto l'egida della neonata fondazione Roche. Ricerca indipendente che quest'anno premierà 12 progetti di ricerca italiana a fronte degli otto che premiavamo in passato, progetti su sei aree terapeutiche specifiche più un'area trasversale inerente allo studio degli effetti delle relazioni tra il medico e il paziente. Credo che sia importante ehm, dare la possibilità soprattutto ai giovani di eh, sfidare il futuro offrendo 
a, a tutta la comunità quello che è il loro know-how, la loro passione, la voglia di fare ricerca. Questo premio nasce proprio con l'idea di dare respiro e risorse soprattutto a quello che è la ricerca indipendente perché crediamo che certamente dal connubio tra pubblico e privato si possano avere grandi sinergie ma è anche giusto alimentare la, risorsa, la, la ricerca indipendente perché anche loro sicuramente possono dare un contributo fondamentale a quello che sarà lo sviluppo delle medicine del domani. Programmare le cellule del sistema immunitario del paziente per combattere i tumori. Oggi grazie alla tecnologia CAR-T i laboratori degli ospedali dell'avanguardia sono in grado di riprogrammare alcune cellule dell'organismo, i linfociti T, in modo che possano combattere il tumore dall'interno. I primi risultati sono stati ottenuti contro le leucemie e i linfomi, ma si tratta del primo passo verso una vera rivoluzione nella lotta ai tumori. Sei mesi fa la terapia CAR-T ha ricevuto l'autorizzazione dalla Food and Drug Administration statunitense e l'EMA, l'ente regolatorio europeo, sta valutando la procedura accelerata per questa terapia. La terapia con le CAR-T ha dimostrato essere straordinariamente efficace nell'ambito delle leucemie linfoblastiche acute, ma anche altre neoplasie ematologiche sono oggi oggetto di studio con questo approccio con dei risultati decisamente promettenti. Possiamo pensare per esempio ai linfomi aggressivi dell'adulto, ma anche al mieloma multiplo, che è una patologia assai importante soprattutto nel soggetto anziano. La grande sfida adesso è quella di traslare questo approccio a altri tipi di neoplasia, in particolare alle neoplasie solide, anche se qui la sfida sarà indubitabilmente anche più difficile da vincere. Siamo all'inizio di una nuova pagina della, della medicina, perché abbiamo eh, sognato per molto tempo di poter avere uno strumento efficace per colpire con le cellule del nostro sistema immunitario il tumore. Fino ad ora eh, non abbiamo avuto successo, ma i CAR rappresentano oggi la modalità con cui, come tecnologia, eh, siamo in grado di poterlo rendere possibile. Siamo all'inizio di una storia e come tale deve essere vissuto con la eh, cautela, la sobrietà e il rigore che i pazienti chiedono, senza creare false aspettative di una nuova magica terapia per tutti i tumori. Siamo all'inizio di una storia. Si è svolta a Bologna la conferenza nazionale GIMBE, il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, per fare il punto sullo stato di salute del nostro servizio sanitario nazionale e in particolare sui livelli essenziali di assistenza, ancora oggi non accessibili a tutti. Bisogna entrare nell'ottica che la crisi di sostenibilità non si può guarire con un intervento mirato, puntuale, banalmente anche solo con l'incremento del finanziamento pubblico, ma c'è necessità di rivedere una, in maniera diciamo, profonda la, le modalità di erogazione e organizzazione dei servizi sanitari, facendo anche dei nuovi patti di tipo sociale e con i pazienti perché oggi il consumismo sanitario inevitabilmente è un'altra delle problematiche che condiziona la sostenibilità del sistema pubblico. Durante la conferenza alla ricercatrice Elena Cattaneo è stato conferito il premio Evidence 2018 per il suo continuo impegno a sostenere la necessità di un sistema ricerca Italia adeguatamente finanziato, gestito in maniera trasparente e basato sulla meritocrazia. La scienza è semplicemente un metodo no, per indagare come stanno le cose intorno a noi, è il meglio, miglior metodo no? di cui disponiamo per capire, per conoscere e anche per prendere provvedimenti no? che insomma, si spera facciano star meglio più persone possibili.